Eh, ahora sí, ya estamos en comunicación con la doctora Belinda Bobadilla. Ella es vicepresidente de la ASO de Fiscales. Eh, buenas tardes, antes que nada, muy amable y gracias por atendernos, doctora. Muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Bueno, eh, más o menos de alguna forma, me imagino, están ya al tanto eh, y queremos conocer y repasar un poquitito cuál es la posición eh, a nivel gremial en torno a esto que acontece eh, con el Consejo de la Magistratura y los exámenes para eh, los cargos en este caso. Eh, concretamente, doctora, ¿podremos analizar esto? ¿Tienen ustedes ya alguna decisión, una posición al respecto? Sí, la posición de la Asociación de Agentes Fiscales y puedo decirlo así de todos los gremios, pues se ha sacado un comunicado en este sentido, es de conformar una coordinadora que sea los fines de, de, de comenzar a analizar la situación ocurrida el día 3 de mayo y también la semana pasada en los exámenes aplicados a los titulares de cargo eh, que consideramos de que estos exámenes con, tenían preguntas con respecto respuestas ambiguas, incluso en algunas eran contradictorias. Eh, también así eh, los preguntados en muchos casos apartaban a los ejes temáticos que el Consejo de la Magistratura había establecido dentro del programa de estudio. Eh, de esta forma consideramos que no se dan las condiciones para considerar de que el examen haya sido eh, aplicado con una finalidad de medir la capacidad técnica de, de, de los titulares de cargo y también porque así, de, de no decirlo de los abogados mismos que están aspirando a cargos, sino que más bien se pretendía un estudio memorista y sabemos bien que esos son ya sistemas de estudio totalmente desfasados que no se acogen a la pedagogía de hoy en día. Ajá. Bueno, por lo que usted dice, ya eh, la posición y, y eh, es clara. Eh, ¿Acciones al respecto, doctora? En primer lugar, estamos pidiendo eh, de que se haga una revisión de, de los exámenes, también así participar en, en, esta, en estas reuniones de revisión a los fines de corroborar eh, cada una de las situaciones que se vayan dando. Y también, eh, como hay un plazo, o sea, según el reglamento, hay un plazo para impugnar por cada uno de los rindentes y te pide que puntualices eh, cuáles son lo, los, eh, los números, los temarios en los cuales están impugnando. Y esto es imposible saberlo de memoria si es que no contás con el examen propiamente. Entonces, también se pidió en primer lugar la suspensión del plazo eh, para que se pueda impugnar para, si es que van a tener en cuenta el que deba hacerlo así, por ejemplo el número, punto número 3 preguntado número tanto en el que se consignaron tales respuestas uh -huh. entonces se pide primero la, la suspensión del plazo en caso de que van a eh, considerar que debe hacer en forma tan específica la impugnación y en segundo lugar es la provisión de, le, de, de un ejemplar del examen eh, y tercer lugar es la revisión y se puntualiza eh, cuáles son los eh, la, los puntos del, del examen que justamente se consideran de que no estaban a, acorde a los ejes temáticos que fueron publicados. Uh -huh. Ahora, eh, doctora, concretamente al margen de esta situación y, y de los trámites que ya a partir de esto que ustedes deciden queda pendiente, que es justamente relacionado a la revisión e impugnación eh, de algunos puntos de este, de este examen, eh, ¿Se puede conocer su posición particular con respecto a esto que, que todos analizan? Eh, del ¿Por qué, en este caso, eh, las personas que ya tienen un cargo no deberían someterse ya a este nuevo examen? Eh, y bueno, esto también es una decisión a criterio de muchos hasta impopular, porque dicen, eh, si quieren continuar en el cargo, deberían someterse. ¿Usted tiene alguna posición, eh, por lo menos particular, para, para compartir con nuestros televisores? oyentes también? Eh, como gremio, inclusive, ya habíamos planteado nuestra posición y era de que justamente el que es el titular de cargo ya pasó por todos estos exámenes, eh, con, eh, por estos procesos previos de, eh, de examen y por, los, por esos motivos son que justamente somos los titulares del cargo que estamos ocupando. No somos ajenos a que se nos apliquen exámenes si estamos aspirando a otro cargo. Yo soy actualmente titular de, de como a, o, agente fiscal. Pero si yo aspiro a un cargo de, de juzgado, sí, rendir ese el examen respectivo. Pero yo ya fui examinada hace eh, seis años atrás para eh, concursar como agente fiscal 
eh, reuní los requisitos y gané la terna. Entonces, volver a repasar sobre algo que ya, 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 ya estuvo examinado en su momento por las autoridades, que la Corte consideró que reunía las aptitudes, eh, es un despropósito. Además, tenemos que tener en cuenta de que son pocos los países, eh, mayoritariamente son de Latinoamérica, los que se dan en que los titulares de cargos, personas que estén ocupando cargos en el sistema de justicia, cada cierto tiempo, cuatro o cinco años, deben estar concursando por sus propios cargos. Eh, esto eh, justamente produce una suerte de pérdida de la independencia que, que debe tener todo operador de justicia de dentro del sistema el momento que cada cierto tiempo tienen que estar pasando por esto, por esta, por estos exámenes, por eh, entrevistas, por hacer lobby para poder ser con, confirmado en el cargo y, y, y o sea, diciéndolo más todavía, eh, dejando de lado las ocupaciones que le corresponden principalmente, que es el atender su despacho y encargarse de sus expedientes o causas penales o civiles o lo que sea. Entonces, eh, la postura de la asociación, y es la postura que también particular mía, es de que como titulares de cargo uno no debería estar siendo examinado para ser confirmado en el propio cargo. Justamente anteriormente teníamos el examen diferenciado que era en base a nuestra gestión efectiva y creo que eso dibujaba bastante claramente cuál ha sido nuestro desempeño, cuántas causas se recibieron, cuántos eh, fuimos a juicio oral, cuál fue el resultado de esos juicios orales, cuántas personas procesadas eh, se tuvieron en, en, en un periodo determinado. Eso, o sea, eh, tener conocimiento de la norma y poder aplicarla a los casos concretos yo creo que te da eh, una mejor idea de cómo una persona se está desempeñando en el día a día, de repente uno puede ser excelente rindiendo un examen teórico o inclusive un, te, un examen que estamos reputando hoy en día de, de que requiere de una alta capacidad de, de memoria de la forma en la que fue planteada y, y eso no, no significa de que uno sea un buen profesional o que uno sea una, un, una buena persona desempeñándose en un cargo determinado. Definitivamente esto es lo que hace, como dice usted, es someter a, a, aún más a, a decisiones políticas en este caso, porque porque me imagino que también tiene un fuerte tinte o trasfondo esto eh, a, a los miembros de, de la estructura del Poder Judicial en estas condiciones. Así es, eh, porque justamente, o sea, eh, quien más, quien menos tuvo a su cargo alguna causa que repercutió negativamente en los intereses de personas eh, de poder o poder adquisitivo, poder político. Entonces, eh, tener dentro de cinco, eh, cada cinco años, tener que estar eh, sometiéndose a exámenes, podés haber rendido eh, bien tu examen, podés tener tu psicotécnico excelente, en las entrevistas con los consejeros te va bien, pero de repente puedes tener otro tipo de problemas ya que, que son exógenos al sistema mismo de selección. Es por eso vuelvo a repetir que en muchos países se deja de lado ese sistema de, del concurso y se opta porque la, el titular de cargo para perder la posición que tiene es mediante una decisión, en este caso particular, por ejemplo, en Paraguay sería el jurado en juiciamiento por una causal preestablecida y luego de un proceso justamente que reúna las condiciones para ser denominado eh, proceso propiamente que cumple, que cumple con las garantías de, de defensa de juicio. Claro, y aquí, doctora, lo, lo que también, digamos, es de por ahí al menos yo puedo ver que es un poquito importante que, es, que está en juego es lo de la, la independencia judicial de que cada tanto entonces eh, el fiscal como ya o el fiscal o magistrado como lo mencionaste tiene que hacer lobby acercarse a, 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 a tal sector eh, político y, y para que pueda ser confirmado otra vez en el cargo ¿no? o sea de esa manera se pone en juego algo tan importante que en los últimos años se ha visto estamos prácticamente pendientes en materia de de independencia judicial en cierta manera. Nosotros deberíamos estar libres los jueces de poder decidir con total independencia y los fiscales de poder hacer una investigación con un criterio objetivo libre de cualquier tipo de temor de amenaza o, o, o de, de factor exógeno que pueda influir en la libre decisión de la gente fiscal o, o del juez también así decirlo del de, de defensor público, pero uh -huh. puntualizo más lo, los cargos de agente fiscal y de, de juzgado, sobre todo por el tipo de decisiones que, que toman en el trabajo. 
Entonces, en el, de, así mismo como lo señalas, desde el momento en que estamos en un proceso de evaluación periódica, lo, siempre estamos en un periodo de evaluación periódica porque tenemos, en nuestro caso particular, a la Fiscalía General del Estado, uh -huh. en, en el Poder Judicial tienen la superintendencia, eh, tenemos también el jurado de enjuiciamiento, o sea, hay eh, órganos contralores de nuestra función. Entonces, eh, hacer fortalecer estos órganos para que puedan efectivamente controlar el trabajo que hace un titular de cargo, pero no estar otra vez eh, teniendo que pasar por etapas que en su momento ya sorteamos y sorteamos con éxito, por eso estamos en el cargo que estamos desempeñándonos hoy en día. Uh -huh. Y, es, y es, es tener que eh, hacer lobby, es tener que estar eh, de repente con... No, no sé, pues se dan miles de situaciones, hay colegas que te comentan el tema de que se, se dan eh, pedidos y cosas así y que uno tiene que estar haciendo malabarismo desde el cargo para poder evitar esas esta situaciones y poder llegar finalmente eh, con la frente en alto y no debiendo favores el día de mañana cuando eh, eso es confirmado en el cargo. Uh -huh. Totalmente, y se presentaron, tengo entendido incluso, doctora, acciones ante la Corte, pero los, los ministros todavía no se han expedido a eso, y en ese sentido o sea, es muy relevante también que la, la Corte Suprema de Justicia se pronuncie al respecto y, y digamos, todavía no lo ha hecho. ¿Ahora usted qué considera, doctora? Asimismo, está la presentación realizada por la agente fiscal Irma Llano, quien justamente estaba en este proceso de, de confirmación con estos edictos que estaban eh, rindiendo en este momento. Ella eh, planteó una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento del Consejo de la Magistratura y, y todavía está pendiente de decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Eh, no, 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 no sabemos si eso se va a estar resolviendo o no, pero justamente estamos muy interesados en saber cuál es la posición de la Corte Suprema respecto al planteamiento de, de la colega y tengo entendido que también hay otras personas más que han presentado la acción. Uh -huh. Así mismo. Eh, ¿Cuándo ustedes tendrían eh, la respuesta al pedido concreto de suspensión de plazos por parte del Consejo, doctora? Todavía no, no vi que se hayan dicho nada, pero sí eh, estuve justamente interiorizándome y el Consejo de la Magistratura emitió un comunicado hace minutos nada más, eh, justamente... Eh, haciendo re referencias a que el examen tenía fines selectivos y no formativos y que los titulares de cargo en virtud de la ley 1634-2002 y su posterior modificación del 2015 eh, establece que los mismos eh, o sea, titulares de cargo integran necesariamente sus ternas en virtud a estas leyes vigentes. Eh, le diría yo que más o menos es justamente ante tantos reclamos dados eh, de titulares de cargo y también de, de abogados que hicieron llegar sus respectivas quejas a, a algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Tenemos también presente que un, un consejero presentó una nota al Pleno de, del Consejo de la Magistratura solicitando de que se haga una revisión de, de los exámenes y de los, de, de la, de los preguntados que se, se, se presentaron por ante la, las numerosas inquietudes que ha recibido. O sea, no es solamente nosotros como representantes de nuestro gremio o los de la ASO de defensores o la ASO de jueces que están recibiendo los reclamos, sino los propios consejeros. Bueno, entonces restaría eh, algo más concreto, me imagino, en los próximos días con respecto a, eh, por lo menos, algunas acciones de, de, de algunos específicamente, ¿verdad? O sea, algunos que, que sí accionaron o por lo menos que piden esta reconsideración. Así mismo, y por lo pronto también te puedo decir, no sé si están al tanto, el lunes a las siete y media hay una convocatoria en, frente al Consejo, en el Consejo donde podamos instalarnos. Eh, de parte de todos los afectados, o sea, los gremios estamos convocando esto para el lunes 7 y 30 de la mañana ¿Van a ser recibidos por lo menos? ¿Esa ya es la promesa? Eh, ese es el intento por lo menos Ajá. No, no hay, no, no hay, no hay confirmación ninguna, aún hay hacer, Pero la intención es justamente estar 7 y media ahí atendiendo que los consejeros estarían sesionando un poco más tarde Bueno bueno, doctora, nosotros vamos a estar entonces atentos por lo menos a esta primera eh, posibilidad de acercamiento y de diálogo, ¿verdad? Por de pronto, eh, hasta ahora no hay nada muy concreto, salvo este este comunicado que, que bien usted eh, aludía. Muchísimas gracias, doctora, por, 
cedernos estos minutos y aclararnos también así algunas dudas que teníamos. No es nada. Bueno, no, 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 no. Te informó PDS Radio TV Digital. Era la fiscal Belinda Bobadilla, que en este caso es vicepresidenta de la Asociación de eh, Fiscales y bueno, planteaba así una situación que ya en realidad eh, no es nueva. Eh, importante reiterarla nada más porque eh, muchos han de decir que lo que pasa es eh, una sencilla consecuencia de un mal rendimiento a nivel general en cuanto a los postulantes o, o a los que querían, quieren eh, acceder nuevamente a sus cargos, ¿verdad? Pero eh, en realidad hace bastante tiempo que ella viene eh, insistiendo con esta eh, posición que es que en realidad si uno quiere eh, continuar en el cargo eh, no tiene mucho sentido ni una explicación muy puntual el volver a someterse a un examen que claramente, como lo dice el Consejo, eh, tiene un objetivo selectivo eh, y no, eh, en este caso, Probativo. tratar de conocer o, o, o de alguna forma confirmar el nivel de conocimiento de cada uno de los que eh, ocupan los cargos actualmente. Y más aún cuando se plantea un examen de memorista. O sea, poder, algunos tienen mala memoria. O sea, que pero es la primera vez que escucho 